డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం ఎంఏ మొదటి సంవత్సరం రెండవ సంవత్సరం విద్యార్థులకు ఈరోజు పాఠ్యాంశం మూడో ప్రపంచ దేశాల్లో రాజకీయ సంస్కృతి అనే అంశం ఈ మూడో ప్రపంచ దేశాల్లో రాజకీయ సంస్కృతి అనే పాఠాన్ని మనం వివిధ భాగాలుగా అధ్యయనం చేస్తాం మొదటిగా రాజకీయ సంస్కృతి అంటే ఏమిటి రాజకీయ సంస్కృతి యొక్క నిర్వచనం ఏమిటి రాజకీయ సంస్కృతిలోని లక్షణాలు ఏమిటి అనేది అధ్యయనం చేసి ఆ తరువాత రాజకీయ సంస్కృతిలోని రకాలను చర్చిస్తాం ఇది మొదటి భాగంగా చెప్తాం ఇక రెండవ భాగంలో ఈ రాజకీయ సంస్కృతి మూడో ప్రపంచ దేశాల్లో ఎలా ఉంది అని విశ్లేషించాలి దాంట్లో భాగంగా మొదటిగా మూడో ప్రపంచ దేశాల రాజకీయ వ్యవస్థల యొక్క స్వభావాన్ని పరిశీలించాలి ఆ తరువాత మూడో ప్రపంచ దేశాల్లో వేగంగా మారుతున్న రాజకీయ సంస్కృతి యొక్క లక్షణాలు అధ్యయనం చేయాలి చివరిగా మూడో ప్రపంచ దేశాల్లో సంస్కృతిలో ఉండే లోపాలు తద్వారా ఏర్పడే సమస్యలు వాటన్నింటినీ చర్చించాలి సరే ఇప్పుడు మొదటగా రాజకీయ సంస్కృతి అంటే ఏమిటి అసలు మొదటి సంస్కృతి అంటే ఏమిటి అనేది అర్థం చేసుకోవాలి సంస్కృతి అంటే ఏదైనా ఒక సమాజంలో మానవుల యొక్క విలువలు ఆచారాలు వ్యవహారాలు సాంప్రదాయాలు జీవన శైలులు జీవన విధానాలు వీటన్నింటినీ కలిపి సంస్కృతిగా వ్యవహరిస్తాం సంస్కృతి అంటే దీంట్లో రెండు అంశాలు ఉంటాయి ఒకటి భౌతిక సంస్కృతి రెండోది భావ సంస్కృతి భౌతిక సంస్కృతి అంటే వేగంగా పెరుగుతున్న మానవ జీవిత అవసరాల కోసం మానవ సౌకర్యాల కోసం కొన్ని వనరులను ఏర్పాటు చేసుకోవటం వస్తు సామాగ్రిని యంత్రాలను కంప్యూటర్లను కార్లను వాహనాలను వీటన్నింటినీ కలిపి మనం భౌతిక సంస్కృతిగా చెప్తాం అదేవిధంగా దీనికి స పా ప్యారలల్గా దీనితో పాటు సమానంగా మనకు భావ సంస్కృతి అనేది కూడా వస్తుంది భావ సంస్కృతి అంటే వ్యక్తి జీవితంలో భౌతిక వస్తువులతో పాటుగా భావనల్లో కొన్ని విలువలను కొన్ని సంప్రదాయాలను కొన్ని అలవాట్లను కొన్ని జీవన పద్ధతులను ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు ఈ విధంగా సంస్కృతిలో ఈ రెండు అంశాలు కూడా సమాన స్థాయిలో ఉంటే మానవ జీవితం యొక్క అభివృద్ధి ప్రగతి సాధ్యమవుతాయి కాబట్టి మానవ జీవిత అభివృద్ధి సమాజ ప్రగతి ఇవి రెండు కూడా భౌతిక సంస్కృతి భావ సంస్కృతి ఈ రెండు సమాన స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఈ సంస్కృతి ఎన్ని రకాలుగా ఉంది అని చూద్దాం సంస్కృతి స్థూలంగా ఎన్నో రకాలుగా ఉంటుంది రాజకీయ సంస్కృతి ఆర్థిక సంస్కృతి సాంఘిక సంస్కృతి అదేవిధంగా మతపరమైన సంస్కృతి పని సంస్కృతి ఇట్లా ఎన్నో రకాలుగా ఉంటుంది వీటన్నింటినీ పక్కన పెడితే మనం రాజకీయ సంస్కృతి అంటే ఏమిటి అనేది చర్చించాలి రాజకీయ సంస్కృతి అంటే ఒక రాజకీయ వ్యవస్థపై ఒక వ్యక్తి ఏర్పరచుకున్న ఆలోచనలు విశ్వాసాలు విలువలు అలవాట్లు వీటన్నింటినీ కలిపి రాజకీయ సంస్కృతిగా వ్యవహరిస్తాం ఈ రాజకీయ సంస్కృతి అనేది ఒకే ఒక్క రోజులో వచ్చేది కాదు ఇది హఠాత్తుగా ఒక రోజులో వచ్చేది కాదు అది మెల్లిమెల్లిగా ఒక పరిణామ క్రమంలో మెల్లిగా వస్తూ ఉంటుంది రాజకీయ సంస్కృతి అనేది ఒక వ్యక్తి యొక్క బాల్యం నుంచే ప్రారంభమవుతుంది బాల్యంలో కుటుంబము పాఠశాల అలాగే కులము మతము అదేవిధంగా సమాజంలో ఉండే సమవయస్కుల బృందాలు వృత్తి సంఘాలు ఇవన్నీ కలిపి వ్యక్తికి రాజకీయ సంస్కృతిని నేర్పుతాయి ఈ ప్రక్రియను అంతటినీ కలిపి వ్యక్తి రాజకీయ సంస్కృతిని నేర్చుకునే ప్రక్రియ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రాజకీయ సామాజికీకరణ అని చెప్తాం దాన్ని పొలిటికల్ సోషలైజేషన్ అని చెప్తాం ఈ పొలిటికల్ సోషలైజేషన్ అనేది ప్రతి వ్యక్తికి కూడా పాఠశాల నుంచి కుటుంబం నుంచి ప్రారంభమవుతుంది కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులు దేశం పట్ల భక్తిగా ఉండటాన్ని నేర్పుతారు జాతి జాతీయోద్యమం పట్ల ఎంతో గర్వాన్ని నేర్పుతారు జాతీయ నాయకుల పట్ల గౌరవాన్ని తెలుపుతారు దేశం పట్ల ప్రేమను తెలుపుతారు ఇది రాజకీయ సంస్కృతిలో మొదటి మెట్టుగా మనం చెప్తాం ఆ తర్వాత యవ్వన దశకు వచ్చేటప్పటికి వ్యక్తి తన హక్కుల గురించి తెలుసుకుంటాడు తన సమవయస్కుల బృందాల్లో కానీ పాఠశాలలో కానీ కళాశాలలో కానీ తన హక్కుల గురించి తన స్వేచ్ఛల గురించి తన విధుల గురించి తెలుసుకుంటాడు ఈ విధంగా వ్యక్తి రెండో దశలో రాజకీయ సామాజికీకరణ చెంది రాజకీయ సంస్కృతిలో మరింత పరిణితి చెందుతాడు ఇక మూడవదిగా వ్యక్తి తన జీవితంలో ఇంకా ఉన్నతమైన స్థాయిలో వృత్తి సంఘాల ద్వారా కానీ రాజకీయ పార్టీల ద్వారా కానీ ప్రభావ వర్గాల ద్వారా కానీ ప్రచార ప్రసార సాధనాల ద్వారా కానీ వ్యక్తి తనకు రాజకీయ వ్యవస్థ నుంచి ఏ ఏ ప్రయోజనాలు అందుతాయి ఆ ప్రయోజనాలను తాను ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అనే అంశాలు తెలుసుకుంటాడు ఒకవేళ తనకు ప్రయోజనాలు చేకూరలేకపోతే 
राजकीय व्यवस्थन डिमेंड चेयट ने अदे विधा आ डिमेंड नेरवे राजकीय व्यवस्थ ने विमर्शिस्टा राजकीय व्यवस्था क्रियाशील का पागोनी राजकीय संस्कृति अभी परणति चंदन संस्कृति का मैं चाहे यह विधा और व्यक्ति राजकीय संस्कृति बाल्यमें उन्नतम स्थाई वरकू ने विविध दशल उठा दशल मन राजकीय साजिकीकरण दशल का चुप्तम यह राजकीय साजिकीकरण प्रक्रिय भाग में व्यक्ति तपन सीय संस्कृति अनेक असल राजकीय संस्कृति अंटेटी राजकीय संस्कृति एला निर्वचार अने मनमेंटे मुख्य मूड प्रधानमंत्री निर्वचना दीनाई निजा की पन्द संवस तरवा अमेरिका को मंदिर शास्त्रवे असल राजकीय संस्कृति अंटेटी राजकीय अभिवृद्धि अंटेटी राजकीय आधुनिकीकरण अंटेटी अने अंशाल मीद चाल परशोधन जरपार वारो गैब्रियल आलम ब्रिंगहाम पावेल सिडनी वेर्ब लूसियन पाय मार्टन हारपर् रिचर्ड हेग इलांट वारू चाल मुख्यमंत्री वारेत इपड़ मन गैब्रियल आलम अने अतन राजकीय संस्कृति अने पदा एला निर्वचा अल्क आलम निर्वचन राजकीय संस्कृति अटे और राजकीय व्यवस्थक संबंधी सभ्यु आ व्यवस्था राजकीय विषय एर्परचक व्यक्तिगत भावा ध्येया विव समुदाय राजकीय संस्कृति अंत इक गैब्रियल आलम मूड अंशा चपाड़ी राजकीय व्यवस्था सभ्यु राजकीय भावा ने राजकीय भावा राज्य राजकीय व्यवस्थ सभ्युकी भावा मन की रोजना भारत राजबर्टी इस्वालिटी इस फ्रटर्निटी इस अंत स्वेच्छ सामनत्व सौभ्रातत्व इवन राज भावा चुपता अलगे रूल आफ् ला रूल आफ् ला अंटे शासन अधिक्यता शासन प्रकार चट प्रकार परपाल वीटन राजकीय भावा चुपता अलगे राजकीय ध्येया अंत और राज्य व्यवस्था राजकीय ध्येया अलगे राजकीय विलव वीटने कल वीटन पैन और व्यक्ति एला अभिप्राय क्य व्यवस्थ पैन प्रभुत् राजकीय नायक प्रभुत् विधान पैना राजकीय प्रक्रिय पैन पूर्ति एला अभिप्रायानी कल अने दाने राजकीय संस्कृति का मैं चुप्त इधी गैब्रियल आलम अने अतु इच्छा निर्वचन इध चाल विस्तृत निर्वचन का चुप्त दीन तरवा मल्ली इदे स्थाई में अलन बाल अने अतु मरक निर्वचना अलन बाल अने निर्वचन में सामजन व्यक्त राजकीय प्रवर्तन विश्वास विवल राजकीय विषय अभिप्रया मोदल वाटी सामहारमे राजकीय संस्कृति इकड केवल गैब्रियल आलम राजकीय विवल गुरी का इकड़ अलन बा इंक मरको मुंक राजकीय विवल ने तो सरपोराजकीय व्यवस्था व्यक्ति एला प्रवर्ति प्रभुत् प्रशंसनीय का प्रवर्ति विमर्शनात्मक एला प्रवर्ति अने अंशा स्थूल में चपाड़ सो ई विधा अलन बा निर्वचन में राजकीय संस्कृति अटे व्यक्त राजकीय प्रवर्तन इट्स द पोलिटल बिहेवियर आफ् द इंडिविजुअल आ बिहेवियर अने विश्वास विलव राजकीय विषया वीटन ओक अभिप्राय आधार पड़ उ इधी मरीत विस्तृत मैंने अभिप्राय मन चाहे इक मूडो निर्वचन में मन की सिडनी वेर्ब अने अतु राजकीय संस्कृति अंटेटी अच्छी सिडनी वेर्ब अभिप्रय सजमने एनो उपसंस्कृत निलय सामज में अनेक भाषल अनेक मता अनेक कुला अनेक प्राता इवन उ इवे कानव जीवित एनो कोणा उ आर्थिक कोण साजिक कोण सांस्कृतिक कोण मानसिक कोण मतपरम कोण वीटनू साधारण सामज संस्कृति प्रभावित उपसंस्कृति एद दाने राजकीय संस्कृति अटा यह विधा आये चपेवी राजकीय संस्कृति अने उप संस्कृति आर्थिक संस्कृति अने मरक उप संस्कृति अलगे सांस्कृतिक संस्कृति मतपरम संस्कृति पनी संस्कृति इवन सज विस्तृत मैंने संस्कृत इवन अंतर्भागाबी आये चाड़े विशाल विस्तृत सामज संस्कृति भाग में 
రాజకీయ సంస్కృతి అనేది ఒక ఉపసంస్కృతిగా ఉంటుంది అని చెప్పాడు సో ఈ మూడు నిర్వచనాలు ఆధారంగా చేసుకుని మనం రాజకీయ సంస్కృతికి ఉండే లక్షణాలు ఏమిటి అనేది తెలుసుకున్నాం రాజకీయ సంస్కృతికి కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి ఒకటి ఏమిటంటే రాజకీయ సంస్కృతి అంటే మొదటి లక్షణం రాజకీయ విషయాలపై ప్రజల యొక్క అవగాహన రాజకీయ విషయాలను ప్రజలు ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నారు దానికి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు అదేవిధంగా ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తున్నారా ప్రభుత్వానికి మద్దతు తెలుపుతున్నారా ఈ విధంగా రాజకీయ విషయాలపైన ప్రజల యొక్క అవగాహన ఎలా ఉంది అని తెలుసుకోవటం అనేది రాజకీయ సంస్కృతి యొక్క మొదటి లక్షణంగా మనం చెప్తాం ఇక రెండోది రాజకీయ విలువలు రాజకీయ విశ్వాసాలు అనేవి ఇవన్నీ కూడా విలువలు విశ్వాసాలు అనే వ్యక్తి తనంతటి తానుగా నేర్చుకోవచ్చు లేదా కుటుంబం రీత్యా నేర్చుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు వారసత్వంగా కూడా రావచ్చు కుటుంబం ద్వారా దేశభక్తి అనేది వస్తుంది కుటుంబం ద్వారా జాతీయ చిహ్నాలైన జాతీయ జెండాను గౌరవించడం జాతీయ గీతాన్ని గౌరవించడం అదేవిధంగా జాతీయ నాయకులను గౌరవించడం జాతీయోద్యమాన్ని ఒక గర్వంగా చెప్పుకోవటం ఇవన్నీ కూడా మనకి రాజకీయ విలువలు విశ్వాసాలుగా చెప్తాం కాబట్టి ఈ రాజకీయ విలువలు విశ్వాసాలు ఇవి వ్యక్తి తనంతటి తానుగానే తెలుసుకోవచ్చు లేక కుటుంబం యొక్క వారసత్వంగా కూడా పొందవచ్చు సో ఏదైతే సంస్కృతి రాజకీయ విలువలను రాజకీయ విశ్వాసాలను ప్రజలకు అందిస్తుందో దాన్ని రాజకీయ సంస్కృతి యొక్క మరొక లక్షణంగా మనం చెప్తాం ఇక మూడోది ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్యం రాజకీయ సంస్కృతి అంటే ప్రజలు తప్పనిసరిగా భాగస్వామ్యం కలిగి ఉండాలి రాజకీయ వ్యవస్థలో ప్రజల భాగస్వామ్యం లేకుండా కేవలం రాజులు కానీ లేకపోతే కొద్దిమంది చదువుకున్న వ్యక్తులు కానీ పరిపాలిస్తే అది కేవలం సంకుచిత సంస్కృతి అవుతుంది ప్రజలు విశాల విస్తృతంగా రాజకీయ సంస్కృతిలో భాగస్వామ్యం పొందనప్పుడు ఆ సంస్కృతి నిజమైన సంస్కృతి కానేరదు కాబట్టి నిజమైన రాజకీయ సంస్కృతి అంటే ప్రజల భాగస్వామ్యం అనేది తప్పనిసరిగా ఉండాలి ప్రజల భాగస్వామ్యం ఎక్కడైతే ఉండదో అది ఒక సంకుచితమైన రాజకీయ సంస్కృతిగా మాత్రమే మనం చెప్పుకుంటాం కాబట్టి ప్రజల భాగస్వామ్యం రాజకీయ వ్యవస్థలో ప్రజల భాగస్వామ్యం ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రజలు ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తారు ప్రజలు ఎన్నికల్లో ఓటు వేస్తారు ప్రజల్లో ప్రజలు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తారు మీ ఇటీవల కాలంలో మనకి డిమాండ్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి స్కాలర్షిప్ల కోసం డిమాండ్లు చేయటం ఇళ్ల స్థలాల కోసం డిమాండ్ చేయటం భూ పోరాటాలు జరపటం ఇవన్నీ కూడా రాజకీయ వ్యవస్థను ప్రజలు డిమాండ్లు చేయటంగా చెప్తాం ఈ డిమాండ్లు చేయటం అనేది కూడా ప్రజల యొక్క రాజకీయ భాగస్వామ్యానికి ప్రతీకగా మనం చెప్తాం అదేవిధంగా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో సంస్థ లేకపోతే రాజకీయ వ్యవస్థ వ్యక్తులు చేసిన డిమాండ్లన్నీ నెరవేర్చలేకపోవచ్చు మనం అప్లై చేసిన వారందరికీ స్కాలర్షిప్ ఇవ్వలేకపోవచ్చు గృహవస్తికి అప్లికేషన్ పెట్టిన వారందరికీ గృహవస్తి కల్పించలేకపోవచ్చు అలా ఎవరైతే సంస్థ వ్యవస్థ నుంచి తన ప్రయోజనాలను పొందలేకపోతారో వారు వ్యవస్థను విమర్శించడం లేకపోతే వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా కొన్ని సమ్మెలు చేయటం హర్తాళ్ళు చేయటం బంధులు చేయటం ఉద్యమాలు నిర్వహించడం ఇది కూడా రాజకీయ భాగస్వామ్యం కిందే వస్తుంది అని చెప్తాం కాబట్టి ఎక్కడైతే ప్రజలు రాజకీయ వ్యవస్థలో క్రియాశీలంగా పాల్గొంటారో రాజకీయ వ్యవస్థలో పాల్గొంటారో దాన్ని ప్రజల భాగస్వామ్యంగా చెప్తాం ఇది మూడో లక్షణంగా చెప్తాం ఇక నాలుగోది ఏంటంటే రాజకీయ సంస్కృతి అనేది ఇతర అంశాలకి సంబంధం లేకుండా దాని అంటే అది ఏర్పడేది కాదు రాజకీయ సంస్కృతి అనే దాని మీద ఒక సమాజం యొక్క చారిత్రక అంశాలు సామాజిక అంశాలు ఆర్థిక అంశాలు భౌగోళికపరమైన అంశాలు ఇవన్నీ కూడా ఎంతో ప్రభావం చూపుతాయి కాబట్టి రాజకీయ సంస్కృతి అనేది ఇండిపెండెంట్గా తన తాను ఎమర్జీ కాలేదు ఇండిపెండెంట్గా తనకి తాను అవతరించలేదు అలా కాకుండా ఇతర అంశాల యొక్క ప్రభావంతో అవతరిస్తుంది మనకి గుప్తుల కాలం ఉంది ఆ తర్వాత మధ్యయుగం కాలం ఉంది ఆ తర్వాత మొఘలాయిల పరిపాలన ఉంది తర్వాత బ్రిటిష్ వారి పరిపాలన ఉంది ఈ పరిపాలన అన్నింటి క్రమంలో మనకి భారత స్వాతంత్రం అనేది సిద్ధించడం ఆ తర్వాత స్వాతంత్రానంతరం మనం ఒక రాజకీయ వ్యవస్థ నిర్వ నిర్వహించుకోవటం నిర్మించుకోవటం ఇవన్నీ జరిగాయి కాబట్టి మన రాజకీయ వ్యవస్థను అధ్యయనం చేయటానికి మనకు చారిత్రక అవగాహన కాల అవసరం అందువలన రాజకీయ సంస్కృతి అనేది ఇండిపెండెంట్గా స్వతంత్రంగా ఏర్పడేది కాదు అది ఎన్నో చారిత్రక అంశాలు ఎన్నో భౌగోళిక అంశాలు ఎన్నో ఆర్థిక సాంఘిక అంశాలు వీటన్నింటి ప్రభావం వల్ల వీటన్నింటి ఫలితంగా ఏర్పడుతుంది అని చెప్తాం ఇక చివరిగా రాజకీయ సంస్కృతి అనేది ఒక్క రోజులో వచ్చేది కాదు అది యాక్సిడెంటల్గా ఒకే ఒక రోజులో వచ్చేది కాదు అది ఒక పరిణామ క్రమంలో మెల్లిమెల్లిగా అభివృద్ధి చెందుతూ వస్తుంది రాజకీయ సంస్కృతి అనేది 
అది కేవలం ఒక దశాబ్దంలో కానీ ఒక శతాబ్దంలో కానీ వచ్చేది కాదు ఈరోజు పాశ్చాత్య దేశాలు పరిణితి చెందిన రాజకీయ సంస్కృతిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాయంటే దానికి దాదాపు నాలుగు ఐదు శతాబ్దాల కాలం పట్టింది అదేవిధంగా భారత రాజకీయ వ్యవస్థ స్వాతంత్రం పొందిన తర్వాత ఇప్పుడిప్పుడే మెల్లిమెల్లిగా ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని పొందుతోంది కాబట్టి స్వాతంత్రం పొందిన దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రాజకీయ సంస్కృతిని వెంటనే ఆధునికీకరించుకోలేవు అవి వెంటనే రాజకీయ అభివృద్ధిని సాధించలేవు ఈ రాజకీయ సంస్కృతి పరిణితి చెందటానికి కొన్ని సంవత్సరాల కాలం పడుతుంది ఆ కాలం అనేది కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో సంవత్సరాలు కావచ్చు కొన్నిసార్లు దశాబ్దాలు కావచ్చు కొన్నిసార్లు శతాబ్దాలు కావచ్చు ఈ విధంగా రాజకీయ సంస్కృతి అనేది మెల్లిమెల్లిగా పరిణామ క్రమంలో అవతరిస్తుందే కానీ ఏదో ఒక్కసారిగా అవతరించేది కాదు అని మనం చెప్తాం సో ఈ విధంగా మనకి రాజకీయ సంస్కృతి అనేది ఉంది ఇప్పుడు మనం అసలు ప్రపంచంలో ఉన్న దేశాలన్నింట్లోను కూడా రాజకీయ సంస్కృతి అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉంది అనేది మనం చెప్పుకున్నాం మనకి గ్యాబ్రియల్ ఆల్మండ్ గురించి ఇందాక చెప్పాను గ్యాబ్రియల్ ఆల్మండ్ అండ్ సిడ్నీ వెర్బా వీరిద్దరూ కలిపి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో సివిక్ కల్చర్ అనే గ్రంథాన్ని రచించారు ఆ సివిక్ కల్చర్ అనే గ్రంథంలో వారు రాజకీయ సంస్కృతిని మూడు రకాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది వాటిలో మొదటిది ఏమంటే సంకుచిత రాజకీయ సంస్కృతి సంకుచిత రాజకీయ సంస్కృతి అంటే ఏదైతే సమాజంలో ప్రాచీనమైన నిర్మాణాలు ప్రాచీనమైన స సమాజము ప్రాచీనమైన కులాలు మతాలు ప్రాచీనమైన వర్గాలు ప్రాచీన తెగలు ఇంకా కొనసాగుతూ ఉంటాయో ప్రజల అలవాట్లు ఇంకా కొనసాగుతూ ఉంటాయో ప్రజల యొక్క ప్రాచీనమైన సంస్కృతి ఇంకా కొనసాగుతూ ఉంటుందో దాన్ని సంకుచిత రాజకీయ సంస్కృతి అంటారు మనకి సాధారణంగా ప్రపంచ దేశాలన్నింటిలోనూ కూడా ప్రాచీన దేశాలన్నింటిలో రాజరిక వ్యవస్థ ఉండేది ప్రజల భాగస్వామ్యం అనేది ఉండేది కాదు కాబట్టి ప్రాచీన రాజకీయ సంస్కృతి ఎక్కడైతే ఉంటుందో సంకుచితంగానే ఉంటుంది అక్కడ ప్రజల భాగస్వామ్యం ఉండదు అని మనం చెప్తాం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే పారోకియల్ కల్చర్ అని చెప్తాం పారోకియల్ కల్చర్ అంటే ఒక రాజకీయ సంస్కృతి కులము మతము ప్రాంతము మొదలైన అంశాల పట్ల ప్రభావితమయ్యే సంస్కృతి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పారోకియల్ కల్చర్గా మనం చెప్తాం ఇక రెండోది ఆధీన రాజకీయ సంస్కృతి ఆధీన రాజకీయ సంస్కృతి అంటే ప్రజలు చైతన్యంగానే ఉంటారు రాజకీయ విషయాల పట్ల అవగాహన ఉంటుంది అంతా బాగానే ఉంటుంది కానీ రాజకీయాల్లో పాల్గొనరు రాజకీయ విషయాల పట్ల ఆసక్తి చూపరు రాజకీయ ప్రక్రియలో చాలా ఉదాసీనంగా ఉంటారు రాజకీయ భాగస్వామ్యం కలిగి ఉండరు ఇట్లాంటి కల్చర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఆధీన రాజకీయ సంస్కృతి అని చెప్తాం ఇక మూడోది భాగస్వామ్య సంస్కృతి దీన్నే పార్టిసిపెంట్ కల్చర్ అని చెప్తాం పార్టిసిపెంట్ కల్చర్ అనేది చాలా ఉన్నతమైన పరిణితి చెందిన కల్చర్గా మన మనకి పేర్కొంటారు ఈ ప్రా భాగస్వామ్య సంస్కృతి అనేది ఈరోజు పాశ్చాత్య దేశాల్లో అమెరికా ఇంగ్లాండ్ స్కాండినేవియన్ దేశాలు నార్వే స్వీడన్ డెన్మార్క్ స్విట్జర్లాండ్ ఈ దేశాలన్నింటిలోనూ కూడా ఈ పార్టిసిపెంట్ కల్చర్ అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది భాగస్వామ్య సంస్కృతి అంటే వ్యక్తులు తమ ప్రయోజనాల కోసం కొన్ని ప్రభావ వర్గాలను నిర్మించుకోవటం గవర్నమెంట్ను ప్రెజర్ తీసుకురావటం ప్రెజర్ గ్రూప్స్ పెట్టుకోవటం వృత్తి సంఘాలు ఏర్పాటు చేసుకోవటం స్టూడెంట్ యూనియన్స్ ఉమెన్స్ యూనియన్స్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ యూనియన్స్ ఫార్మర్స్ గ్రూప్స్ ఇండస్ట్రియల్ గ్రూప్స్ మర్చెంట్ గ్రూప్స్ ఈ విధంగా సమాజంలో రాజకీయ పార్టీలు ప్రభావ వర్గాలు వీటన్నింటి ఆధారంగా ప్రజలు రాజకీయ వ్యవస్థలో భాగస్వామ్యం పొందుతూ చాలా క్రియాశీలంగా ఎక్కడైతే పనిచేస్తారో దాన్ని మనం భాగస్వామ్య సంస్కృతి అని చెప్తాం సో ఈ విధంగా రాజకీయ సంస్కృతులు అనేవి మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం ఈ ఏ దేశంలో ఏ సంస్కృతి ఉంది అని చెప్పటం కష్టం ఎందువల్లంటే అన్ని దేశాలు కూడా దాదాపు ఒక్కొక్కసారి ఒక సంస్కృతిలో ఉంటాయి మరొకసారి మరొక కోణంలో చూస్తే మరొక సంస్కృతిలో ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భారతదేశం తీసుకుంటే కొన్ని ప్రాంతాల్లో మనకి సంకుచిత రాజకీయ సంస్కృతి కనిపిస్తుంది మరికొన్ని ప్రాంతాలు తీసుకుంటే మనకి ఆధీన రాజకీయ సంస్కృతి కనిపిస్తుంది మరికొన్ని అంశాల్లో తీసుకుంటే మనకి మన దేశంలో ఉన్నన్ని ప్రజర్ గ్రూప్స్ కానీ సాంఘిక ఉద్యమాలు కానీ మరి ఇంకెక్కడా లేవు కాబట్టి అట్లాగే ఇండియన్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ అనేది చాలా వైబ్రెంట్ డెమోక్రసీ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలోనే చాలా అత్యధిక శాతం అత్యధిక మంది ఓటర్లు ఉన్న డెమోక్రసీగా మనం చెప్తాం అక్కడ ఆ పరంగా చూస్తే మంది చాలా భాగస్వామ్య సంస్కృతికి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాం సో ఈ విధంగా మనకి రాజకీయ సంస్కృతులు అనేవి ప్రతి దేశంలోనూ 
ఒక్కొక్క రూపంలో ఒక్కొక్క సంస్కృతి అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఇప్పటివరకు మనం రాజకీయ సంస్కృతి అంటే ఏమిటి అనే తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం అసలు మూడో ప్రపంచ దేశాలు అంటే ఏమిటి ఆ మూడో ప్రపంచ దేశాల్లో రాజకీయ సంస్కృతి అనేది ఎలా ఉంది అనే అంశాన్ని చూద్దాం మూడో ప్రపంచ దేశాలు అంటే అసలు ప్రపంచాన్ని మూడు ప్రపంచాలుగా విభజించడం అనేది మొట్టమొదటిగా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో ఆల్ఫ్రెడ్ శావే అనే అతను చేశాడు అతను బాగా అభివృద్ధి చెందిన పాశ్చాత్య దేశాలన్నింటినీ మొదటి ప్రపంచ దేశాలుగాను కమ్యూనిస్టు దేశాలు సామ్యవాద దేశాలు వాటినన్నింటినీ రెండో ప్రపంచ దేశాలుగాను రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఏ దేశాలైతే స్వాతంత్రం పొందాయో ఆ దేశాలన్నింటినీ కూడా మూడో ప్రపంచ దేశాలుగాను పేర్కొన్నాడు సో ఈ విధంగా మనకి వర్గీకరణ అనేది ఆల్ఫ్రెడ్ సావి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో చేశాడు అదే వర్గీకరణని అల్జీరియన్ రైటర్ ఫ్రాన్స్ ఫ్యానన్ అనే అతను కూడా అంగీకరించి అదే వర్గీకరణ యాక్సెప్ట్ చేసి అతను కూడా చెప్తాడు సో ఈ విధంగా మూడో ప్రపంచ దేశాలంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తరువాత ఏవైతే దేశాలు స్వాతంత్రం పొందాయో వలస విముక్తిని పొందాయో ఆ దేశాలన్నింటినీ కూడా మనం రాజకీయ మనకి ఈ మూడో ప్రపంచ దేశాలుగా చెప్తాం అయితే ఈ మూడో ప్రపంచ దేశాల్లో ముఖ్యంగా మూడు ఖండాల్లోని దేశాలు చెప్తాం ఆసియా ఖండం ఆఫ్రికా ఖండం దక్షిణ అమెరికా ఖండం అయితే ల్యాటిన్ అమెరికన్ కంట్రీస్ మాత్రం బ్రెజిల్ చిలీ పెరూ గ్వాటిమలా హుండురస్ ఎల్సాల్విడార్ ఈక్వడార్ ఉరాగ్వే పెరాగ్వే అర్జెంటీనా ఈ దేశాలన్నీ కూడా పంతొమ్మిది ఇరవై శతాబ్దాలు రెండింట్లోనూ కూడా స్వాతంత్రం పొందాయి అవి కేవలం సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాతే కాదు అంతకు ముందే స్వాతంత్రం పొందాయి అయినప్పటికీ కూడా ఆ దేశ రాజకీయ అభివృద్ధిలో కానీ ఆర్థిక అభివృద్ధిలో కానీ పెద్ద మార్పు లేదు అందువల్ల వాటిని కూడా మనం మూడో ప్రపంచ దేశాలుగానే పరిగణిస్తాం అయితే మనకి ఆసియా ఖండానికి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇరాన్ ఇరాక్ సౌదీ అరేబియా ఒమాన్ కువైట్ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇండియా బర్మా ఈ దేశాలన్నింటినీ కూడా మలేషియా తింగపూర్ సింగపూర్ థాయిలాండ్ ఇట్లాంటి దేశాలన్నింటినీ కూడా మనం మూడో ప్రపంచ దేశాలుగా మనం పేర్కొంటాం ఈ మూడో ప్రపంచ దేశాల్లో ఈ వ్యవస్థల యొక్క రాజకీయ సంస్కృతి కనుక మనం చూస్తే ఇక్కడ బలహీనమైన రాజ్య వ్యవస్థ ఉంది రాజ్య వ్యవస్థ అనేది చాలా బలహీనంగా ఉంది అందువలన రాజకీయ సంస్కృతి అనేది స్థిరీకరణ పొందలేదు రాజకీయ సంస్కృతి ఇంకా స్టెబిలైజ్ కాలేదు అది దీని యొక్క మొదటి లక్షణంగా మనం పేర్కొంటాం ఇక రెండోది ఏంటంటే ఈ మూడో ప్రపంచ దేశాల్లో రాజకీయ వ్యవస్థలో ఉప సంస్కృతుల యొక్క ప్రభావం అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఉప సంస్కృతులు అంటే మనం కులము మతము తెగలు వర్గాలు వర్గ భేదాలు వీటన్నింటి యొక్క ప్రభావం మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది మనకు కనిపిస్తుంది ఇక మూడోది ఈ మూడో ప్రపంచ దేశాలన్నింటిలోనూ కూడా పౌర పరిపాలన వ్యవస్థలు కుప్పగూలిపోయి సైనిక తిరుగుబాట్లు ఎక్కువగా జరిగాయి దాంతో ఇంకా ప్రజలు ఆధీన సంస్కృతి సంకుచిత సంస్కృతిలోనే ఉన్నారే కానీ ఇంకా భాగస్వామి సంస్కృతికి రాలేదు అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక నాలుగోది ఏంటంటే మనకి రజనీ కొఠారి అని చెప్పి భారతదేశానికి చెందిన గొప్ప ప్రఖ్యాత రాజనీతి శాస్త్రవేత్త ఆయన స్టేట్ అండ్ నేషనల్ బిల్డింగ్ ఏ థర్డ్ వరల్డ్ పర్స్పెక్టివ్ అనే గ్రంథంలో ఏం చెప్తాడంటే రాజకీయ పరిస్థితి రాజకీయ సంస్కృతి బాగుపడాలంటే ఆర్థిక అంశాలు కూడా కీలకమైనవి కాబట్టి ఈ దేశాల్లో ఆర్థిక పరిస్థితులు సంతృప్తికరంగా లేవు కాబట్టి రాజకీయ సంస్కృతి కూడా అంత కీలకంగా లేదు అంత రాజకీయ అభివృద్ధి అనేది కూడా మెల్లిమెల్లిగా వస్తుంది కానీ ఒక్కసారి రావట్లేదు అని ఆయన అభిప్రాయం పిలిపించాడు కాబట్టి ఆర్థిక పరిస్థితులు సరిగా లేవు కాబట్టి ఈ దేశాలకు రాజకీయ సంస్కృతి కూడా కొంత వెనకడుగు వేస్తుంది అని చెప్తాం ఇక ఐదోది ఈ దేశాలన్నింటిలోనూ కూడా సరైన రాజకీయ వ్యవస్థలు నిర్మాణం కాకపోవటం రాజ్య నిర్మాణం సరిగ్గా లేకపోవటం ఇది మనకు కనిపిస్తుంది కొన్ని దేశాల్లో రాజ్యాంగాలు లేవు కొన్ని దేశాల్లో పార్లమెంట్లు లేవు కొన్ని దేశాల్లో శాసన నిర్మాణ శాఖ కార్యనిర్వాహక వర్గం న్యాయశాఖ ఈ మూడు విడివిడిగా లేవు కొన్ని దేశాల్లో రాజకీయ పార్టీలు లేవు కాబట్టి రాజకీయ నిర్మాణం సరిగ్గా లేదు కాబట్టి ఈ దేశాలన్నింటిలోనూ ఈ ఈ సమస్య అనేది సరైన రాజకీయ నిర్మాణాలు లేకపోవటం అనేది కూడా ఈ రాజకీయ సంస్కృతిలో ఒక లక్షణంగా మనకు కనిపిస్తుంది ఈ లక్షణాలన్నింటి వల్ల మనకి కొన్ని సమస్యలు తలెత్తుతాయి రాజకీయ సంస్కృతి యొక్క సమస్యలు ఏమంటే మూడో ప్రపంచ దేశాల్లో ఒకటి జాతి నిర్మాణం సరిగ్గా లేకపోవటం ప్రజల్లో జాతీయత భావం లోపించటం తమంతా కూడా ఒకే జాతికి చెందిన వారము అనే భావం లేకపోవటం దాన్ని సెన్స్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్ అని చెప్తాం అంటే ప్రజల్లో భావసమైక్యత లేకపోవటం జాతీయవాదం లేకపోవటం ఆ జాతీయవాదం అనేది ఎప్పుడైతే ఉండదో అది సంస్కృతి మళ్ళీ తిరోగమనానికి దారితీస్తుంది కానీ పురోగతిని సాధించలేదు ఇక రెండోది 
శాసన బద్ధత లేకపోవటం శాసన బద్ధత అంటే దాన్ని లెజిటిమసీ అని చెప్తాం లెజిటిమసీ అంటే పాలకులు చేసే చర్యలన్నీ కూడా ప్రజలు గమనించినప్పుడు ప్రజలు చక్కగా వాటిని ఫాలో అయినప్పుడు చక్కగా వాటిని అనుసరించినప్పుడు అప్పుడు వాటికి శాసన బద్ధత అనేది వస్తుంది అయితే ఇక్కడ మూడో ప్రపంచ దేశాల్లో పాలకులకు పాలితులకు మధ్య అగాధం ఏర్పడింది పాలకులు పాశ్చాత్య విద్యను అభ్యసించిన వారు పాలితులు ప్రజలు నిరక్షరాశులు దాంతో సరైన కమ్యూనికేషన్ లేకపోవటం అనేది ఒకటి కొన్ని కొన్ని వర్గాల చేతిలో అధికారం కేంద్రీకృతం అవటం అనేది ఒకటి వీటన్నింటి ఫలితంగా శాసన బద్ధత అనేది కూడా లేకపోవటం వీటిలో ఒక సమస్యగా తెలియస్తుంది ఇక రెండోది ఈ మూడో ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఈ రాజ్య నిర్మాణం లేకపోవటము భాగస్వామ్య సమస్యను ఎదుర్కోవటము ఇవన్నీ కూడా మనకు కనిపిస్తాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనకి ఈ రాజకీయ సంస్కృతి అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఒక దేశం యొక్క రాజకీయ అభివృద్ధిని సూచించడంలో రాజకీయ ఆధునికీకరణను సూచించడంలో చాలా గొప్ప పాత్ర వహిస్తుంది అని చెప్తాం ఏ దేశంలో అయితే ప్రజల భాగస్వామ్యం ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ దేశం ఆ రాజకీయ సంస్కృతికి కొలబద్దగా మనం చెప్తాం సో ఈ విధంగా మనం ఈరోజు రాజకీయ సంస్కృతి అంటే ఏమిటి రాజకీయ సంస్కృతి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి రాజకీయ సంస్కృతిలో ఉండే రకాలు ఏమిటి ఈ రాజకీయ సంస్కృతి మూడో ప్రపంచ దేశాల్లో ఎలా ఉంది ఈ మూడో ప్రపంచ దేశం యొక్క రాజకీయ సంస్కృతి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి ఈ లక్షణాల ద్వారా మూడో ప్రపంచ దేశాల యొక్క రాజకీయ సంస్కృతి లోపాలు ఏమిటి అనే అంశాలన్నీ కూడా మనం చర్చించుకున్నాం సో ఈ రాజకీయ సంస్కృతి అనేది పాశ్చాత్య భావజలానికి సంబంధించింది అనే ఒక మార్క్సిస్ట్ విమర్శ కూడా ఉంది మార్క్సిస్ట్లు ఏమంటారంటే ఒక కొన్ని ప్రాబల్య వర్గాలు రాజకీయ సంస్కృతి అనే దాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని ఉన్నత దేశాలు అగ్రదేశాలు పెట్టుబడిదారి దేశాలు బీద దేశాలని దోపిడీ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి అని ఒక విమర్శ కూడా ఉంది సో ఏమైనప్పటికీ కూడా రాజకీయ సంస్కృతి అనేది నిజానికి ఒక దేశం యొక్క పరిణితి చెందిన రాజకీయ ప్రజల చైతన్యానికి ఒక ప్రతీకగా మనం చెప్తాం కాబట్టి రాజకీయ సంస్కృతి ఏ దేశంలో ఎక్కడైతే పరిణితి చెంది ఉంటుందో ఆ దేశం రాజకీయంగా అభివృద్ధిని సాధించడానికి ఆధునికీకరణ సాధించడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి అని మనం చెప్పవచ్చు 